ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾಠವನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ಸಂಕೇತ ಕಲಿಕೆ ಮುಖ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಕಲಿಕಾ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಹಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರಹಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವರ್ತನಾವಾದಿಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಪಾವ್ಲೋರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಾರಂಡೈಕರ್ ಅವರ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ದೋಷ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮ ಇದೆ ಬಹು ಅನುಕ್ರಿಯ ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮ ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಅಂತ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಿರುವುದಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಿರುವುದಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆದರೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ್ ನೀ ಮತ್ತು ನೀಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅನೇಕ
ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪಾವ್ಲವ್ರವರ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಲಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಲಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಭಿಜಾತ ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೋಪಾದಿತ ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾವ್ಲವ್ರವರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಪಾವ್ಲವ್ರವರು ಮೇಜು ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಆಹಾರ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಪಾವ್ಲವ್ ಇವರು ಇವಾನ್ ಪೆಟ್ರೋವಿಚ್ ಪಾವ್ಲವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರ ಒಂದು ಊರು ರಷ್ಯಾ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ನೆಲೆ ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾವ್ಲವ್ರವರ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮುಖ ಗಾಜಿನ ಪರದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಜೊಲ್ಲು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಎರಡನೇದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಕೃತಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬರೀ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಆಹಾರ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅಭಿಜಾತ ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಜಾತ ಅನುಬಂಧಿತ ತತ್ವ ರಷ್ಯಾದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಈ ಒಂದು ಪಾವ್ಲೋರವರು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೆ ಬಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರದು ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪಾವ್ಲೋರವರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಬಂಧ ಅನ್ನ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷ ಅಂದರೆ ಮಗು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ವಸ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಗು ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಇವೆರಡೂ ಅನುಬಂಧನಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಥವಾ ಪಾಯತೋಷಕ ನೀಡುವುದು ಅನುಬಂಧನವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂದು ನಿಹಿತಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು 
ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಲಿಕೆಯ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಬಲನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಾರನ್ ಡೈಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರು ತತ್ವ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ನರನ ತತ್ವ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಸೊ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒರ್ಬಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಗೋತ್ರದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಕಿನ್ನರನ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನು ಇವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆಯು ಉದ್ದೀಪನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಉದ್ದೀಪನದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧ ಕಲಿಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ತತ್ವ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಶ ಅನುಕ್ರಿಯೆಯ ಬಲ ಪಡಿಸು ಬ ಬಲ ಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಅನುಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಇದು ಅದರ ತತ್ವ ಒಂದು ಉದ್ದೀಪನವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಾಗ ಉದ್ದೀಪನ ಹಾಗೂ ಅನುಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿ ಬಲಗೊಂಡು ಕಲಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಸ್ಕಿನ್ನರನ ತತ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವಾಗ ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಓದಾಡ್ತೀವಿ ಕೈ ಸೈಕಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಿಯೋರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ದೆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಕೋತಿವಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕಿನ್ನರನ ತತ್ವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಿಂಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಳಿಯ ಬಿಲೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಕುಟುಕಿದರೆ ಕಾಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕುಟುಕುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಪುನರ್ಬಲನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಕುಟುಕೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೀವಿಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋದು ಧನಾತ್ಮಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಕುಟುಕಿದಾಗ ಕಾಳು ಬರೋದು ಧನಾತ್ಮಕ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಕುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕುಟುಕುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೊಗಳುವಿಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವುದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಧನಾತ್ಮಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣಗಳು ನಿಂದನೆ ಬೈಯೋದು ಇವಾಗಲೂ ಬೈತಾ ಇರೋದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಂಡಿಸುವುದು ಟೀಕಿಸುವುದು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಗಿರ್ತವೆ ಕಲಿಕೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಲಿಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಹಿತಾರ್ಥತೆ ಏನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅನುಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ನಂತರ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಗಳುವುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು
ಆದರೆ ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓದೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಇರಲಿ ನಾನು ಇಂಥದೇ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಹಿಲರ್ ಅವರು ಇವರು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಚಿಂಪಾಂಜಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅವರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯನ್ನು ಪಂಜರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಾಳೆಗೊನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಗದಂತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪಂಜರ ಇದು ಸರಳುಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗೊನೆಯನ್ನು ನೇತಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗೊನೆ ಇದೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗೆ ಈ ಬಾಳೆ ಗೊನೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಈ ಬಾಳೆ ಗೊನೆಯನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಗರುತ್ತೆ ಕಿರ್ಚುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂತ ಈ ಟೇ ಈ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಈ ಬಾಳೆ ಗೊನೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಗೊನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಪಂಜರದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಳೆಯುವಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ದಿಮಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು
ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದೀಗ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತತ್ವಗಳು ಕೊಹಿಲರ್ ಅವರ ತತ್ವ ಯಾವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಗಳು ಒಳನೋಟವು ಶರೀರ ರಚನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳನೋಟವು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವಾನುಭವ ಮತ್ತು ಪಕ್ವತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪಕ್ವತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಳನೋಟವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಯೂ ಸಹ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಒಳನೋಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಳನೋಟವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಗ್ರ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಮಗ್ರ ಅನುಭವ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಒಳನೋಟ ಒಮ್ಮೆ ಪಕ್ವವಾದರೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಹಿತಾರ್ಥಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಹಿತಾರ್ಥಗಳು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಭಾಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಸಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧನೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದಿಗಳು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನುಭವ ಅನುಭ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಮಾದ ಕಲಿಕೆ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಕಲಿಕೆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ವಾದಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಸೊ ಇನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಸುಬೆಲ್ ರವರು ಅಂದರೆ ಡೇವಿಡ್ ಪಿ ಅಸುಬೆಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯದ ರಚನೆ ವಿಷಯದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ವಿಷಯದ ರಚನೆ ವಿಷಯದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಯದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಲಿಯುವವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಥ
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬ್ರೂನರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಬಂದು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿರ್ದೇಶಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಬ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು ಸೊ ಅದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಅನಿರ್ದೇಶಿತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳು ಅಂದರೆ ಆರು ಹಂತಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೆಸರಿದೆ ಒಂದು ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆನಪಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸರ್ ಅಥ್ವಾ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ವಿಷಯದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ವಿಷಯದ ವಿಧಾನದ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನವ ವಿಧಾನದ ಅನುಕ್ರಮ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಲನ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಲಿಕೆ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಂಡೂರ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಲಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಅವಧಾನ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧಾರಣೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಹುಮಾನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಕಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಎಸ್ ಬ್ಲೂಮ್ ರವರು ಅದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಕಲಿಕಾ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾಳ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಗಣಿತ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಐನೂರು ಜನ ಆರುನೂರು ಜನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ಟೋ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರುವಂಥ ತರಗತಿಯನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಈಗ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರವಿನ ವಕ್ರರೇಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹರ್ಮನ್ ಹೆಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಸ್ರವರು ಮರವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನ ವಕ್ರರೇಖೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಹೆಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಸ್ರವರು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಮರವಿನ ವಕ್ರರೇಖೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಲಿಕಾ ವಕ್ರರೇಖೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೊ ಕಲಿಕಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಕಲಿಕಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಕಲಿಕಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅದು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ವಕ್ರರೇಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ವಕ್ರರೇಖೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ರೇಖೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಕಲಿಕಾ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಲೇಖದಲ್ಲಿ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಕಾ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಲೇಖದಲ್ಲಿ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಕಾ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವಕ್ರರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಶ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಳ ವಕ್ರ ಸರಳವಾದ ರೇಖೆ ಒಳಭಾಗಿದ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಿದ ರೇಖೆ ಮಿಶ್ರ ರೇಖೆ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದು ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ವಕ್ರ ಕಲಿಕಾ ರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ರೇಖೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರಂಭದ ಕಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಋಣ ಅದನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಕಲಿಕಾ ವಕ್ರರೇಖೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕಲಿಕಾ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದು ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ಓದೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಕೆಯು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ
ನೋಡಿ ಕಲಿಕೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಒಳಭಾಗಿದ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿದಾಯಕ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಅನಂತರ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫುಲ್ ಹೈ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ರೇಖೆ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಳಭಾಗಿದ ಒಂದು ರೇಖೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಇದು ಒಳಭಾಗಿದ ರೇಖೆ ಇನ್ನು ಹೊರಭಾಗಿದ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕಲಿಕ ವಕ್ರ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಿದ ರೇಖೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಲರು ಸೊ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ನಾ ಹೊರಭಾಗಿದ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಹದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಗ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಧಿ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೊರಭಾಗಿದ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊರಭಾಗಿದ ರೇಖೆ ಇನ್ನು ಮಿಶ್ರ ರೇಖೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಿಶ್ರ ರೇಖೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ರೂಢಿಯ ಒಂದು ಅವಧಿ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮಿಶ್ರ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಕು ಡೊಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆಕಾರವನ್ನು ಇದು ಹೋಲುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಎಸ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಅದು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಈ ರೇಖೆಯು ಒಳಭಾಗಿದ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗಿದ ಎರಡೂ ವಕ್ರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಲಿಕಾ ರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಕಾ ರೇಖೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ಪೈಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ